il direttore maestro Giorgio Feroleto e, e invece il, il nostro collega, il mio collega eh, maestro Francesco Perri che provvederà a fornirvi tutti i dettagli sulla stagione a venire. E sono particolarmente contento di questa occasione perché in un certo senso forse, non, dico la, non è la prima volta, ma è un'occasione eh, importante oggi per poter eh, dimostrare l'organicità della nostra stagione e dell'offerta concertistica che il Conservatorio vuole fornire alla città di Cosenza e al, no, al nostro territorio. E allora passerei rapidamente la parola al professor Pietro Brandmeier, eh, presidente del nostro Conservatorio. Buongiorno a tutti, mi sentite? Eh... Vedo con molto piacere che siamo molto numerosi, sia gli studenti che i maestri qui presenti, ai quali rivolgo il più caro saluto per questa giornata che sembra essere veramente una grande occasione, una novità anche per il nostro conservatorio. Stiamo per inaugurare la stagione dei concerti 2018 e vorrei fare anche i complimenti al maestro Feroleto per essere, e a quanti hanno collaborato con lui per essere riusciti a eh, organizzare una stagione che presenta tutte le difficoltà organizzative che noi ben sappiamo, anzi che voi sapete molto meglio di me quindi vi faccio i miei complimenti e come un affettuoso saluto come vostro Presidente e buona giornata a tutti Grazie Presidente anche di aver specificato giustamente che la stagione concertistica 2018 ovviamente è pianificata nell'anno accademico 2017-2018 e che quindi utilizza le risorse eh, del nostro bilancio destinate a questo, a questo anno accademico. E infatti passo subito la parola al nostro direttore che provvederà a dirci e in che modo è stata pianificata questa stagione e allora la parola al maestro Giorgio Feroleto grazie, buongiorno a tutti ehm, io sono oggi un po' emozionato e anche orgoglioso di questa giornata perché il conservatorio di Cosenza naturalmente sono anni che svolge una stagione concertistica però sulla scia di quello che è stato fatto fino adesso ehm, c'era bisogno che questo nostro lavoro avesse una maggiore visibilità e un, una, diciamo, per garantire una maggiore presenza all'interno in città e sul territorio e quindi questa impresa diciamo perché noi dovete sapere che programmiamo la nostra stagione dei concerti, la programmazione in generale del, del conservatorio viene fatta nel mese di luglio dell'anno precedente. Poi successivamente a settembre si approva il bilancio e poi si parte con l'anno accademico 17-18. Quindi vi rendete conto che per partire a luglio io mando già la circolare ai docenti per organizzare il tutto già nel mese di maggio. Quindi è con un anno di anticipo, tante cose cambiano, quindi questa volta c'è stato anche l'impegno, non solo da parte dell'organizzazione, ma da parte dei colleghi che voglio ringraziare, perché hanno capito l'importanza di questa iniziativa e si sono prodigati per fare in modo che ci avessimo tutte le date e tutti i periodi anche dislocati in maniera organica e in maniera uniforme. Questa è stata una cosa veramente molto importante, per questo sono contento eh, che anche oggi qui ci sia un, un pubblico per una conferenza stampa anche numeroso. Vorrei ringraziare innanzitutto gli ospiti, il Presidente del Rotary Cosenza Est, il Professor Bruno Amantea, il Presidente Rotary Mendicino Serre Cosentina, il Dottor Attilio De Bosis, Presidente Maria Cristina di Savoia, la dottoressa Angelo Gatto, la direttrice della Biblioteca Nazionale di Cosenza, la dottoressa Rita Fiordalisi, con la quale ci accingiamo ad avere una buona collaborazione nei mesi, nelle settimane eh, a venire, e il, la, la preside, la professoressa Giannicola, 
eh, dirigente eh, del liceo musicale della Valle, con la quale collaboriamo già da tantissimo tempo, eh, abbiamo una convenzione e quindi un, questo rapporto che va sempre di più string, stringendosi, e il presidente dell'associazione Polimnia, la signora Gina Pastori. E se dimentico qualcuno, <ride> mi scusate se è arrivato dopo che io ho, 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 ho preso i, i nominativi. Sono orgoglioso, dicevo, di questa prima conferenza stampa e dico prima eh, per due ragioni. Uno perché è la prima volta, come dicevo, che viene presentata con questa organicità una stagione concertistica, anche se noi abbiamo sempre svolto una stagione concertistica proprio qui alla Sala della Musica, però è la prima volta diciamo, che presentiamo un cartellone della nostra stagione e, e quindi negli anni futuri speriamo che questa cosa possa continuare. E la prima anche perché la mia idea è quella che sia la prima anche di quest'anno, perché noi abbiamo, oltre a questa stagione concertistica che abbiamo voluto presentare con i nostri docenti e con i nostri allievi, con le nostre diciamo, maestranze didattiche, docenti e allievi, abbiamo anche un'altra grossa fetta di attività didattica che si svolge attraverso eh, le master che noi facciamo con personalità importanti del mondo musicale italiano ed europeo e all'interno di quelle master naturalmente offriamo eh, una, eh, diamo un'offerta didattica ai nostri studenti ma riceviamo anche il valore e l'esperienza che c'è in Europa attraverso anche una stagione un, dei concerti che questi docenti che vengono da fuori fanno e quindi vorremmo una volta partita questa, organizzare anche, eh, come dire, avere una programmazione eh, fissa, stabilita su quello che noi riusciremo a fare come master. E anche attraverso, queste master si sviluppano sia attraverso dei contratti che noi facciamo con queste personalità, ma anche attraverso la collaborazione, o meglio, i protocolli d'intesa che abbiamo con le istituzioni europee attraverso la mobilità Erasmus. Noi abbiamo il protocollo d'intesa con oltre 60 istituzioni eh, in Europa, e quindi c'è una mobilità studentesca sia in entrata che in uscita eh, da parte degli studenti, da parte dei docenti, da parte degli amministrativi che è, è molto importante, molto cospicua e spesso i docenti che dall'estero e dagli altri istituzioni vengono a fare le master o attività nel nostro conservatorio poi fanno anche dei concerti quindi questo è, diciamo che, um, è un è un momento importante anche per il nostro conservatorio, sia per il livello, per la qualità, perché abbiamo un livello internazionale, e sia per quello che noi offriamo ai nostri studenti. E io credo che queste cose vanno eh, più eh, propagandate, diciamo, che quello che il conservatorio fa possa essere anche patrimonio della città e del territorio. D'altronde il nostro conservatorio ha avuto sempre una funzione in città. Noi collaboriamo con tantissime associazioni, alcune le, ho, alcune le ho nominate poco fa, ma ce ne sono tantissime altre con le quali collaboriamo per fare concerti, per interventi musicali, in alcune loro iniziative, insomma. Abbiamo sempre creduto che il conservatorio in città avesse un ruolo importante e, e su, questo, su questa linea, su questo terreno vorremmo oh, potenziarlo. Anche con le, gli enti pubblici, con la provincia, con il comune, la regione, con l'università, con la quale anche in questa nostra stagione ci abbiamo due appuntamenti importanti, anzi tre perché uno è già stato fatto, perché noi abbiamo cominciato a fare attività concertistica già nel mese di novembre, con una, una manifestazione di, a, di livello nazionale sul jazz con eh, l'ISMEZ e poi c'è stata l'inaugurazione dell'anno accademico che abbiamo fatto sempre all'università, a, a, a gennaio abbiamo fatto altri concerti, tra cui l'ultimo il 29 che <ride> mi è dispiaciuto non inserire nella, nel cartellone però non eravamo ancora pronti della nostra maestra Daniela Troiano e Pupino Maiorca, un bellissimo concerto che si è svolto il 29 e, e quindi diciamo che il, il rapporto con il territorio è una cosa importante, I due, le due iniziative con l'università saranno in una 
è il 15, di cui vorrei parlare brevemente adesso, e l'altra è sull'anniversario eh, della, prima, della, prima, della Grande Guerra, dove faremo una cosa in comune, loro eh, con voci recitanti, insomma è un bello spettacolo, non, voglio, ancora non abbiamo definito tutte, diciamo, tutti i dettagli, però sarà un concerto che verrà poi realizzato alla fine di maggio e primi di giugno. Ehm, il primo concerto è, è un, altro, come dire, un altro momento importante per il nostro conservatorio. Dovete sapere che noi nelle nostre, nella, in conservatorio i nostri, sono divisi per dipartimento, i nostri settori strumentali, e questi dipartimenti naturalmente afferiscono ai dipartimenti le, le varie scuole che abbiamo nel nostro conservatorio. Noi abbiamo oh, una ventina di cattedre di fiati e con oltre 250 studenti che ruotano intorno a, questa, a queste classi di strumenti a fiato. E questi nostri studenti dal punto di vista del, diciamo, dell'offerta didattica di suonare insieme, oltre ai piani curriculari che sono quelli di musica da camera, musica d'insieme, anche... non avevano altre eh, possibilità se non quella di suonare in un'orchestra, ma che come voi sapete l'orchestra sinfonica è formata soprattutto da archi e poi gli strumenti a fiato, ci sono due clarinetti, due oboi, due fagotti, insomma sono pochi. Di fronte a 200, oltre 250, questo ci poneva del, dei problemi. E così è nata l'orchestra dei fiati, che in realtà c'è sempre stata, però era un periodo che non, non, era, non aveva più attività in nostro conservatorio. È stata un'idea che, che ho coltivato veramente con tanto impegno, tanto interesse, e devo ringraziare il maestro Angelo De Paola e il maestro Michele Antonello, che hanno risposto all'appello, e il 15 faremo una bellissima iniziativa, che è un concerto eh, di grande livello, veramente di, 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 di eccellenza, eh, appunto con questa nostra orchestra di fiati, sono 85, 75 strumentisti che si esibiranno in un repertorio moderno e classico e quindi invito già tutti ad essere presenti. Io chiudo per dare spazio alla presentazione vera e propria della stagione senza non aver fatto prima i ringraziamenti a, a tutti, innanzitutto ai colleghi, a tutti i coordinatori di dipartimento e ai colleghi che fanno parte del Dipartimento per lo sforzo e l'impegno che hanno profuso per, per realizzare questo, perché come vi ho detto c'è stato prima di tutto il loro impegno. Al Consiglio Accademico, agli uffici che hanno eh, lavorato per questo, in particolare all'ufficio eh, della produzione artistica e all'ufficio grafica. E di questo un ringraziamento particolare vorrei fare sia alla dottoressa Gervasi che al signor Pietro Esposito che con impegno, disponibilità, ma io direi anche passione, perché noi oltre adesso vedete scorrere eh, sul, sullo schermo, lui è riuscito non solo a fare il manifesto, a impegnarsi in questo, ma ha già pronti tutti i manifesti per ogni manifestazione, è andato avanti nel lavoro, quindi questo si può fare soltanto quando c'è una grande passione, io di questo voglio ringraziare veramente tutti. E poi Francesco che ha curato il responsabile di questa iniziativa e a tutti i colleghi che con lui, che gli sono stati vicini e che hanno collaborato. E non mi resta che augurarvi una buona giornata e speriamo che di vedervi ai nostri concerti e di avere fatto una cosa gradita non solo a noi stessi, di cui ci gratifichiamo di questo appuntamento, ma anche a tutta la città e a voi che siete presenti. Grazie di tutto, buona giornata. Grazie Maestro Peroleto, allora passo la parola a Maestro Francesco Perri che ci illustrerà in dettaglio il, la stagione a venire dei concerti del Conservatorio. Allora buongiorno, io sono molto felice di essere qui stamattina e la prima cosa che mi viene in mente è quella di ringraziare il direttore Maestro Giorgio Feroleto, anche il Presidente, per avermi dato questo coordinamento, per aver avuto fiducia nella possibilità delle mie, eh, di poter dare un mio contributo all'interno 
all'interno del Conservatorio per la realizzazione di questa stagione concertistica. Sono contento perché, credetemi, nell'arco di diversi mesi mettere insieme 22 concerti che partono da eh, mercoledì prossimo, ehm, 15, 15 febbraio fino alla fine di ottobre, non è una cosa facilissima. E questo, lo diceva già il direttore precedentemente, fa parte chiaramente di una disponibilità da parte dei dipartimenti, dei docenti tutti, del Consiglio accademico, che chiaramente si è mosso forse anche sotto numerose spinte eh, mie per cercare di appunto mettere insieme una bella proposta di servizio culturale ed artistico per il territorio di Cosenza. E certo, il Conservatorio da anni ha offerto meravigliose manifestazioni musicali e concertistiche e l'idea comunque di poterle mettere tutte insieme attraverso un cartellone visibile a tutti, anche in maniera digitale, su diversi portali, in questo devo essere sincero, tutta la stampa online e anche fisica e ha dato veramente grande risonanza in questo, potete andare a visionare eh, su qualsiasi motore di ricerca e troverete dappertutto la stagione, la stagione dei concerti ed è una cosa bella. Ripeto, il, al di là di quello che può essere il discorso relativo alla didattica e alle interazioni con le altre associazioni, la cosa importante ritengo essere il servizio, l'idea del servizio che il Conservatorio dà alla città di Cosenza. E chiaramente in questo periodo, che è un periodo molto complesso, difficile, da un punto di vista anche relativamente eh, al concertismo, alla lirica sul nostro territorio, eh, dove appunto... Sono pochissime eh, le entità e le associazioni che organizzano delle cose, questa meravigliosa stagione di 22 concerti non può essere trascurata, non può essere eh, messa eh, in secondo piano. È invece un pugno duro, se volete, eh, su questo territorio. Ad ogni modo, eh, mi faceva anche piacere eh, illustrarvi in linee generali, anche con una certa velocità, questi 22 concerti eh, come sono stati stabiliti e anche perché mh, alcune volte sembrano del tutto casuali, mh, di fatto dietro c'è comunque un lavoro di intenti, un lavoro anche relativamente alla scelta delle musiche e dei compositori eh, che è interessante. Eh, certo non voglio farvi nessun tipo di storia, lezione di storia della musica perché non è, non è questo il caso né il senso, però mi faceva piacere scorrere con voi appunto le varie locandine che Pietro ha fatto. Eh, L'unica cortesia è che io devo un attimo scendere perché il computer è, è, è giù, quindi datemi un secondo. Ecco, sono di nuovo qua. Eh, forse... Allora, iniziamo con... Vabbè, la locandina è questa che... Vabbè, vedete, non so se eh, in fondo si percepisce qualcosa, eh, perché è abbastanza grande. Dopodiché, ecco, c'è il primo concerto, eh, giovedì, ecco, giovedì 15 febbraio, scusatemi le spalle, eh, sulla inaugurazione dell'orchestra di fiati del Conservatorio, è interessante è il repertorio, il repertorio che Angelo De Paola, che tra comunque coloro i quali nell'arco di questi ultimi vent'anni ha lavorato per la diffusione del del mondo musicale eh, relativamente appunto alle orchestrazioni, alle orchestrazioni sull'orchestra di fiati è interessante perché è tutto un mondo di compositori americani che eh, sono molto molto eh, conosciuti e che danno una visione completamente diversa di quella che è l'orchestra tradizionale di fiati. Dopo a seguire immediatamente, ecco febbraio è interessante perché sia il 15 che il 16 eh, si propongono due meravigliosi concerti, eh, Fiato tra gli archi, gioia e romanticismo con garbo ed eleganza e questo titolo bellissimo io direi di una eh, poeticità ecco, eh, con eh, Daniela Troiani che è qui presente che io ringrazio e saluto per tutto quello che fa eh, è interessante proprio nello stile e nel garbo anche del titolo stesso per cui ci saranno musiche di Bach, Mozart e Biotti dopodiché si va, eh, si va a febbraio e eh, si va a marzo il 9, il 9 di marzo un concerto, i tre concerti brandeburghesi 
e sono il quarto, il terzo, il quarto e il sesto che verranno, che verranno eseguiti eh, con chiaramente la partecipazione degli allievi del conservatorio ma con l'ensemble eh, barocco, quindi ci sono tutti i vari, i vari, i vari docenti. E dopodiché si passa con l'orchestra, i solisti e l'orchestra e l'idea anche di rivalutare quelli che sono i migliori o comunque gli allievi che hanno superato una serie di selezioni interni al nostro conservatorio per cui i solisti e l'orchestra sinfonica con Salvati e Cianni, uno al violoncello, l'altro al sassofono eseguiranno delle, delle musiche. Eh, dopodiché il concerto solista di Peppino Maiorca, noi lo chiamiamo Peppino anche se chiaramente è Giuseppe, eh, con un programma molto particolare di Castelnuovo Tedesco e Brahms e qui è interessante il discorso relativo al programma perché eh, Castelnuovo quest'anno ricorrono i 50 anni della morte di questo importante compositore italiano, direi sconosciuto ai più ma di grandissima, di grandissima interesse da un punto di vista musicale, per cui eh, Peppino eh, ci farà questo concerto eh, appunto in occasione del cinquantesimo della morte di Castelnuovo tedesco. A seguire, concerto per flauto e pianoforte, Gianluigi Durando, Luigi Stillo, eh, il 16 di aprile. 16 di aprile. Dopodiché, eh, solisti ancora l'orchestra, con Simone De Vivo al pianoforte, e, mh, Gianfrancesco Federico al violino, con un concerto dedicato tutto a Mozart, eh, per cui ci sarà concerto per pianoforte, concerto per pianoforte e orchestra di Mozart, e violino e orchestra di Mozart, il 20 aprile. Andando avanti, 10 maggio, Angelo Guido eh, ci dedicherà un concerto dedicato al pianoforte europeo tra 800 e 900, quindi una carrellata storica anche di natura eh, virtuosistica, se vogliamo, su quella che è l'evoluzione pianistica del Novecento e dell'Ottocento. E poi eh, un bellissimo concerto, direi, sono tutti belli, eh. Eh, questo è particolarmente eh, gradito mh, perché va ad analizzare un mondo francese molto particolare a cavallo, pure questo tra l'Ottocento e il Novecento con Poulenc, Ravel, eh, con appunto Maurizio Baldin, Sandro Romeo, Gianluigi Durando, Alessandra Rezza, il 16 maggio. Poi Rodolfo Rubino, altro concerto per pianoforte dedicato ai compositori calabresi e questo è un altro spartiacque importante il 23 di maggio con musiche di Cilea, Longo, Rendano che è giusto rivalutare nel tempo e soprattutto consegnare la memoria ai giovani, ai giovani eh, pianisti e anche musicisti su quella che è la produzione calabrese eh, del nostro novecento storico. Dopodiché andremo al 25 maggio eh, con un quartetto con due viole, eh, musiche di Zucchi, Giardini, Gambini. È interessante questo quartetto perché di solito il quartetto tradizionale è, prevede due violini, un, una viola e un violoncello. Questo ha invece la particolarità di avere un violino, due viole e un violoncello, quindi con una anche sfumature, delle sfumature particolari timbriche che due viole possono assicurare. Andiamo avanti con segni contemporanei per arpe e pianoforte, anche questo un bellissimo concerto perché mette in evidenza tutte le nuove giovani generazioni di compositori contemporanei che si sono dedicate alla scrittura di un repertorio che è un po' particolare perché mette insieme l'arpa e il pianoforte. Voi lo sapete, il pianoforte nasce come idea dall'arpa, l'arpa del pianoforte di fatto fa parte di, di questo strumento, quindi mettere in insieme l'aspetto timbrico dell'arpa, l'aspetto timbrico del pianoforte, può essere utile ed entusiasmante. Questo il 6 giugno. Andiamo avanti con le celebrazioni del 150 anniversario eh, di eh, Gioacchino Rossini, quindi l'anno rossiniano. Il conservatorio non poteva non trascurare questo meraviglioso avvenimento di natura, di tiratura europea, eh, e quindi propone, propone il 13 luglio la cambiare il matrimonio da fare eh, molto probabilmente lì al chiostro il nostro chiostro con l'orchestra e gli interpreti del conservatorio insieme chiaramente alla supervisione della, 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 mh, del dipartimento di canto. Eh, 
quindi vi aspettiamo, eh, perché è una cosa molto bella. Dopodiché rassegna, la nona rassegna della musica elettronica nel chiostro, quest'anno ricade il settantesimo anniversario della nascita della musica elettroacustica, eh, il nostro dipartimento è direi all'avanguardia con il maestro Galante, Ivano Morrone e tutto il suo staff per quanto riguarda ehm, la situazione relativa alla, alla elettronica. Quindi ci saranno tre giorni, dal 18 al 20 luglio, con conferenze, opere storiche, concerti con strumenti storici e strumenti contemporanei. Quindi un'occasione ghiotta per avere uno sguardo sulla nostra contemporaneità. Dopodiché si va a settembre, il 18 settembre, un concerto jazz. Era opportuno e, e doveroso, avendo un dipartimento enorme come quello del, del, del jazz, avere anche un concerto sull'ensemble del, del Conservatorio di Cosenza, per cui un repertorio che eh, verrà gestito appunto basato sulla improvvisazione, su quello che sono poi le dinamiche e le tecniche tipiche del, del mondo jazzistico. Andiamo avanti e con due concerti eh, che siglano di fatto la seconda collaborazione con Aquila Corde Armoniche. L'anno scorso c'è stato questo primo tentativo eh, di creare un appuntamento unico nel mezzogiorno per quanto riguarda lo studio sulla chitarra eh, classica appunto tra il conservatorio e Aquila Corde Armoniche, quest'anno c'è la seconda edizione con due concerti, al di là delle mostre che verranno fatte, delle conferenze, due concerti importanti con Curo Paceschi alla, alla chitarra che il 21 di settembre eh, terrà qui come Guitar Symposium e poi il giorno successivo eh, l'International Duo con Enea Leone e Christian Elciuri che sono due eh, importantissimi concertisti di livello, di livello internazionale, 21 venerdì, sabato 22. A seguire, altra eh, chicca direi, che è una versione particolare di questa storia di Bernstein, perché quest'anno ricorre il centesimo anniversario del grande compositore. E, oltre che direttore d'orchestra insomma e Giuseppe Maiorca e Claudio Tommaselli insieme anche alla scuola di percussioni farà questo bel arrangiamento su tutta, tutta l'opera meravigliosa di questa di storia di Bernstein il 27 settembre seguire Puccini sconosciuto anche questo anniversario, 160 anniversario di Giacomo Puccini, tenuto da Alessandra Rezzi e da Cristina Gargiulo, su un Puccini particolare, sconosciuto, le aree da camera. Voi sapete che Puccini è conosciuto per le opere liriche, per tante cose, però questo potrebbe essere una interessante lente di ingrandimento su un repertorio molto particolare. Questo il 10 di ottobre. Andando avanti il decimo concorso internazionale di ARPA con concerti, il concorso appunto, le competizioni, i seminari e le masterclass. È importante perché è difficile considerare una decima edizione e questa è secondo me un'occasione fantastica per mettere in evidenza questa, questa meravigliosa, questa meravigliosa ehm, situazione che è appunto il concorso internazionale è pensato sicuramente dal conservatorio ma chiaramente con Albarosa di Lieto che è quella che poi è l'anima la, fondante di questo concorso e anche lì ci saranno delle belle, delle belle situazioni, io me lo auguro <ride> okay. e questo dall'11 al 13 di ottobre a seguire concerto per viola con Samuele Danese e Antonella Calvelli il 26 di ottobre con musiche di Brahms e Nino Rota un concerto da camera molto particolare eh, ed entusiasmante per concludere con il concerto di cui parlava prima il direttore in una data da definire per tutta una serie di eh, cose interessanti tra musica, poesia e immagini per il centenario voi sapete quest'anno si conclude il centenario delle, eh, delle manifestazioni sulla prima guerra mondiale per cui io penso che al di là di quello che possono essere state le mie parole sia una bella stagione 
e mi auguro che tutti voi, giovani e non, possiate eh, intervenire, eh, curare, assorbire, meditare, eh, insomma tutti, tutti gli aggettivi e tutti i verbi belli di quelli che possono essere le stagioni concertistiche, anche perché, cosa da non sottovalutare, cosa da non sottovalutare sono 22 concerti ad ingresso libero, quindi non si paga niente. Questo per tradizione. Quindi cosa dirvi ancora di più? Eh, grazie e vi aspetto insieme al direttore, al presidente, a Luca e a tutti quanti nelle varie serate dei concerti. Grazie.